Czy co? Z tej yy, arbuza nie. No, też nie. Arbuza nie. W 2007 roku Dariusz Jesz został aktorem lubelskiej sceny prapremier in vitro. Zagrał m.in. w ostatnim Takim Ojcu, również w reżyserii Łukasza Wit Michałowskiego. Ten spektakl został wyróżniony nagrodą zespołową za najlepsze przedstawienie w 15. konkursie na wystawienie polskiej sztuki współczesnej. Spytałeś mnie, czemu twierdzę, że odczuwam przed tobą lęk. Tak. Jak zwykle nie wiedziałem, co ci odpowiedzieć. No tak. Przestępców z wyboru jest tak mniejszy procent. To są naprawdę takie szczątkowe. To jest, to jest bardzo mały odsetek. Ludzie, którzy chcą ak akurat wejść na drogę przestępstwa, bo uważają, że to jest, że to będzie ich droga życiowa. Nie ma takich przypadków. Raczej powoduje specyfika wychowania, środowiska i tak dalej. To wpływa na tym, kim się stajesz później. No w moim wypadku moja wrodzona ciekawość, bo ja jestem typem człowieka, który musi zajrzeć, chociaż tam parzy wiadomo, albo musi tam włożyć rękę, żeby się przekonać, czy parzy. A drugie, no też specyfika środowiska. No ja pochodzę z biednej rodziny rozbitej, więc nie miałem takiego starta jak mojej rówieśnicy. I zamieszkaliśmy w bloku, który był blokiem Urzędu Wojewódzkiego. Tam mieszkały dzieci na tabli. Oni byli wszyscy zamożni, a oni wszyscy się znali. Ja miałem 10 chyba lat, jak się przeprowadziliśmy, czy 9. No oni mnie odrzucali, ja byłem inaczej ubrany. Ja byłem zachukany, można powiedzieć, bo oni byli tak skonsolidowani wszyscy od dziecka tam. A ja się nie miałem się czym pochwalić. Ja nie miałem ojca, moja mama nie miała samochodu, a tam wszyscy mieli jakie mieli, takie mieli trabanty, małe fiaty czy syrenki, ale mieli. Oni się mieli czym pochwalić, a ja nie. Żeby zdobyć jakikolwiek autorytet, żeby oni mnie zaakceptowali, ja musiałem użyć pięści. I zacząłem sobie torować drogę pięściami. A to dobrze mi szło, więc za chwilę już nie musiałem tego robić. Oni już szli za mną, nie? bo to był ten facet. Dopiero w, w sumie pięści pozwoliły mi na to, żeby ludzie poznali mnie lepiej, żeby moi rówieśnicy mnie poznali. Dla mnie supermenami byli, byli faceci, którzy, którzy wspólnali respekt, którzy mieli pieniądze, którzy byli dobrze ubrani, jeździli samochodami zachodnimi, którzy roztaczali taką aurę w tym szarym komunistycznym świecie zachodu, jakiegoś zachodu. Oni mi imponowali, a to byli tacy przestępcy, to byli cięciarze, to byli ludzie tego pokroju. Dla mnie yy, szczytem osiągnięcia, tak jak sobie założyłem, że coś, jeżeli coś chcę w życiu osiągnąć, bo wszystko inne jakoś yy, było jakby nie dla mnie, uważałem, że nie dla mnie to jest. To było to. Zajączek jadł zupę i mówił, i mówił, aż tu nagle łyżką zamiast do buzi Trafił sobie do oka. Aktorstwo i to wszystko, co jest z tym związane. To jest nie tylko aktorstwo, to jest, to jest specyficzny klimat, specyficzne środowisko, w którym, w którym mnie wprowadził, okazując mi tym ogromne zaufanie. Bo to jednak musi, musiał być, on jest odważnym człowiekiem. I, I ufa ludziom, wierzy w ludzi. Nie? Bo wprowadzić kogoś do, w życie intymne innych ludzi, w życie prywatne innych ludzi, yy, w sytuacji, kiedy no, ja nie byłem kimś aż ciekawym. Do mnie ludzie podchodzili z rezerwą na początku. I moja aparycja, i całe moje zachowanie, moja postura raczej nie skłaniają ludzi do otwarcia ramion, prawda? tylko do oddania portfela. Nie? Łukasz to zmienił. Chciał jeść, żeby nie umarła babcia, żeby ona go wzięła, żeby nie musiał iść do domu dziecka, gdzie źli ludzie będą go bili i będą go głodzić. Jeżeli aktor gra, to w pewnym momencie staje się, staje się i ma talent, to, to albo, albo jest w stanie pewnych rzeczy się nauczyć, bo to jest do nauczenia te sytuacje tego, jak, jak wchodzimy na scenę, jak stajemy i tak dalej. Czyli to jakby coś, co, co jest bardziej lub mniej świadomą, świadomym rzemiosłem, z którego można rezygnować, z którego można używać, ale dobrze jest wiedzieć, że coś takiego istnieje. Hmm. Tego się można nauczyć w ramach praktyki, natomiast z całą pewnością nie, nie można się nauczyć talentu. Albo ten talent się posiada, albo nie. I w wypadku Darka ja uważam, że ten talent jest znaczny. Powoli chyba przestałbym go określać mianem e, niezawodowego aktora, jak to się ładnie mówi. Bo e, jakby Darek przy ojcu przeszedł, przy, przy produkcji ostatni taki ojciec przeszedł taką drogę, że teraz już... E, no dużo prościej się komunikujemy. 
niż, niż na samym starcie. Poza tym jakby Łukasz też z nim pracował wcześniej już przy tych produkcjach jeszcze w sanatorium i, i już, już jest, wie o co chodzi. No, jakby komunikaty są dla nas wszystkich zrozumiałe reżyserem. Dzisiaj jest właśnie takie wyciszenie. Dzisiaj ja wiem, na czym stoję. To wszystko jest stabilne. To mi się może zabrzmi paradoksalnie, że w aktorstwie to jest stabilne, ale dla mnie to jest jakaś stabilizacja. Ja mam grono przyjaciół, których wiem, że są moimi przyjaciółmi, którzy nie udają moich przyjaciół. To nie są moimi przyjaciółmi. Ja mam ogromne, ogromne grono znajomych, z którymi fajnie mi się przebywa, fajnie rozmawia. Fajnie w ogóle razem być ze sobą. Mam pracę, wiem czego chcę, wiem co się, mniej więcej wiem co się może wydarzyć. Mogę coś zaplanować, kiedyś tego nie mogę. Zapatrzcie świat! To Tobie mało już trzeba, ty się gotuj na śmierć. Do mogiły kładź szybko trumnę kup, ja cię biernie pobiegę, taki słodki jak miód. Straszny! Potworny! Co ja muszę znosić? A to z czasem nagrabiły! Zaseusza! Natychmiast idę do wapnie. I tak jak stoję, i się pokażę. Idź! Przewie, A was pod celu przytuję.